Bom dia pessoal, aqui dando Rider para mais um vídeo e hoje estou a fazer este vídeo a dois dias de ir para, para a Route 66 e se estão a ver este vídeo quer dizer que neste momento eu estou no aeroporto de Munique à espera para embarcar num voo para Los Angeles 12 horas de viagem e, hum, e portanto isto acaba por ser um bocadinho um vídeo de, de preview, digamos, o dia zero uh, da nossa viagem, minha e do, do Pedro Gomes, do Biker Life Portugal. Antes de começar aqui a falar um bocadinho sobre o assunto que quero falar, sigam-me no, no Instagram, a mim e ao, e ao Pedro, ao Biker Life, eu vou deixar aí em nota de rodapé os nossos, os nossos endereços do Instagram, porque... Pá, pelo menos na parte que me toca eu vou, pu, 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 vou tentar publicar duas vezes por dia uh, os momentos mais marcantes uh, do nosso dia que eu acho que são os mais importantes e, uh, e então vocês vão, vão poder acompanhar mais de perto porque os vídeos só vão sair depois em julho que é quando eu vou ter tempo de, de editar os vídeos e assim para quem tiver interesse em acompanhar a nossa viagem mais de perto um bocado tenho a oportunidade no Instagram de seguir diariamente uh, onde é que nós estamos e ver pequenos shorts sobre a nossa viagem. Bem, então, para, para dizer que estou, estou super contente, parece que é mesmo desta que, que vou conseguir fazer a Route 66 de moto, não é? Embora eu tenha visto que já em, em grande parte dos sítios para onde vamos passar já estão temperaturas acima de 40 graus ou em torno de 40 graus vai estar bastante calor, mas também já estamos preparados para isso, um, já, já sabemos o que é que vamos apanhar e portanto já nos precavimos também uh, em, relação a, em relação a isso. Esta viagem demorou alguns meses uh, a ser planeada, ajustada e, e finalizada por completo, uh, de destacar aqui que um, houve aqui uma... Uma, uma conexão fixe a nível de, de personalidades embora eu e o Pedro possamos ter personalidades bastante diferentes em muitos, em muitos campos uh, naquela parte que acaba por ser uma das mais importantes quando se fazem assim viagens em, em, com duas ou mais pessoas tem a ver com a, portanto, a nível de personalidade se a pessoa é muito picuinhas ou se a pessoa é muito pessimista tudo isso acaba por depois impactar um bocado a viagem porque fazer 5 mil km em 10 dias assim num país desconhecido não é? uh, acaba por ser um bocadinho diferente em termos mentais também para se conseguir dar continuidade dia a dia uh, à viagem sempre com, uh, com boa disposição e com uh, motivação portanto é importante conhecermos bem também a pessoa com quem vamos e uh, pá, no meu caso tenho a certeza com o Pedro não vai haver stress nenhum, ele é uma pessoa bastante divertida, conversadora, o que acaba também por ajudar a atenuar na eventualidade nos sentirmos assim um bocado, um bocado cansados. Para a viagem então nós decidimos fazer uma espécie de um, de um guia, de um, vou-lhe chamar um cardápio, um livro de bolso, um guia para que nós possamos então ir aos sítios que nós queremos, seguir a rota que nós queremos, sempre pela antiga Route 66, que é o que nós pretendemos fazer, não é a Route 66 normal, é a Old Route 66, que é essa é que é mais importante, porque a Route 66 normal, que é denominada assim, é uma, é uma highway, uma autostrada, que pá, para se visitar os sítios tem que estar sempre a sair da autostrada e a ir às localidades, e aquilo que nós vamos fazer é ir sempre pela estrada nacional e irmos parando nos sítios que têm mais interesse. Portanto, a ideia é essa. Fizemos um, um, fizemos um trajeto ambicioso, que não é? 5 mil km em 10 dias implica uma média de 500 km por dia, mas a ideia também é, se eventualmente acontecer algum fator externo que nos influencie aqui a viagem, nós depois faremos os, os ajustes necessários para eliminar aquilo que consideremos 
que é dispensável e manter aquilo que nós achamos que é, que é mais importante de, de manter. Eu vou só parar aqui só para vos mostrar muito rapidamente como é que, como é, que é o, o livrinho que nós fizemos só para vocês terem assim uma ideia muito rápida sem estar a perder muito tempo também vamos virar para aqui para ninguém ok agora deixa-me estar aqui vou mostrar aqui estão a ver road trip 2024 eu fiz aqui este portanto este sinal a dizer dando o rider motovlog com Route 66 aqui é o Biker Life estão a ver e temos aqui dia a dia dia 1 uh, a rota estão a ver até aqui em baixo que tem aqui o mapa aqui em baixo os sítios onde nós vamos fazer o número de quilómetros hotéis depois para quando chegarmos aos sítios porque nós não vamos ter nada marcado e aqui para, ter, para podermos tirar notas não é? Se, para depois quando estivermos a fazer os vídeos se quisermos colocar em rodapé ou outra coisa notas importantes Deixamos, deixamos aqui espaço para podermos escrever dia a dia aquilo que nós consideramos importantes ou até despesas, não é? Depois aqui para a frente tem várias folhas em branco também onde podemos apontar as despesas que tivemos na eventualidade se quisermos fazer, fazer algum vídeo no final para vocês também terem uma ideia de qual é o custo de uma, de uma viagem dessas. Eu planeio fazer isso, pronto, que é sempre interessante as pessoas terem uma ideia de quanto é que custa fazer uma viagem destas e um, opa, e é assim pronto, estou, 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 estou super otimista como é lógico uh, tenho noção que vai ser uma viagem dura uh, isto requer aqui alguma alguma resiliência não só física como também mental porque no Dead Valley já estão ali 48, 49 graus próximo de 50 graus e em Las Vegas também um, mas portanto nós agora vamos, portanto eu estou, eu estou entre aspas agora no aeroporto de Munique, vamos chegar a Los Angeles, vamos apanhar o avião ao meio-dia, mas como em Los Angeles são menos 9 horas do que em Munique, 8 horas em Portugal, menos, menos 9 horas, nós vamos sair ao meio-dia e vamos chegar lá às 3 da tarde, não é? Por causa das 9 horas a menos. E depois vamos apanhar um Uber até Costa Mesa, na Califórnia, que fica a cerca de 70 km a sul de Los Angeles, em direção à fronteira com o México e, uh, e vamos poder depois relaxar o resto do dia eu conto que a gente consiga chegar a Costa Mesa por volta das 6 da tarde, mais ou menos o que vai dar para, para podermos também caminhar lá um bocado, jantar uh, porque 12 horas no avião uh, aqui agora de Munique até Los Angeles vamos chegar lá com os joelhos que lá um bocadinho empenados embora nós tenhamos marcado lugares Uh, tanto do Porto para Munique como de Munique para Los Angeles e a vinda para cá a mesma coisa nós marcámos sempre lugares uh, com um espaço grande para as pernas aqueles lugares primeiros, não é? onde temos bastante espaço para as pernas para podermos ir o mais confortável uh, possível isso encareceu um bocado a viagem depois eu vou-vos mostrar uh, quando for mostrar as despesas da viagem eu vou-vos explicar Uh, isto encareceu um bocadinho o preço do, do bilhete, opa, mas é preferível, já que é para ir, vamos, vamos cómodos e que é para chegar lá o mais possível. Se fosse para andar de carro era uma coisa, agora no nosso caso vamos andar de moto, não é? Temos que estar uh, preparados para isso. E pronto, e vamos então para a Costa Mesa depois e uh, amanhã de manhã, às 9 da manhã, vamos estar lá no sítio onde vamos levantar as motas, em Costa Mesa, e a ideia da manhã, dia, portanto, dia 14 de junho, sexta-feira, não é? É fazermos 1.200 km, não sei se vamos conseguir, vamos tentar fazer 1.200 km até, até Albuquerque, no Novo México, ok? E pronto, pessoal, é, é assim. Não se esqueçam então de, de subscrever os nossos canais de YouTube, meu e do Pedro Gomes, do Biker Life Portugal e também de nos seguir no Instagram porque nós vamos, nós vamos publicar diariamente uh, a evolução da nossa viagem não só os shorts como também algumas fotografias e, uh, pá, e acho que vai ser uma viagem épica acho que vai ser uma viagem épica e, uh, e vamos tentar reportar a viagem da mesma maneira outra coisa que eu acho que vai ser espetacular é que eu e o Pedro vamos andar exatamente pelos mesmos sítios não é? pela mesma estrada 
e uh, vou, para mim vai ser engraçado ver os vídeos dele da forma como ele vai expressar aquilo que está a sentir e a forma como eu vou expressar aquilo que eu estou a, que eu estou a sentir acho que vai ser também, uh, também engraçado nesse sentido um, e as próprias motos, falar também das próprias motos que nós vamos levar, cada um de nós também vai ser porreiro, a sensação de cada um não é? E, e pronto pessoal, é sim, está aqui um vídeo se calhar à volta dos 10 minutos não sei, é, à volta dos 10 minutos chega muito bem, para dar aqui o kick-off, aqui o pontapé de partida uh, da nossa viagem comentem aí há ah, outra coisa que eu também queria saber que já perguntei a algumas pessoas uh, e deram-me respostas um bocadinho mistas uns são mais apologistas de uma forma outros são mais apologistas de outra Uh, opa, eu, não, eu ainda não sei bem como é que é de fazer os vídeos depois no final se faço um vídeo imaginem de uma hora com um resumo da viagem toda e, mas só, só lanço um vídeo ou se lanço os, di, os, os vídeos dia a dia depois o dia 1, o dia 2 é que vão ser 10 dias, não é? Uh, 10 não, com as viagens para lá e para cá vão ser 12 12 ou 13, 12 ou 13 dias uh, ou vão ser 10 ou 11 de viagem e portanto estou assim um bocadinho indeciso também como é que depois hei de, hei de fazer o vídeo se faço um, um vídeo de uma hora ou de uma hora e meia conforme der ou se faço dia a dia vídeos mais pequenos imaginem até 15 minutos para não ser muito maçador e se vou lançando depois tipo dois vídeos por semana uh, com, 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 com o dia a dia deixem também aí nos comentários o que é que vos agradaria mais de ver a nível de vídeos se um único vídeo ou se, se dia a dia ok pessoal espero que tenham gostado do vídeo uh, aguardem aí pelas novidades da nossa viagem e não se esqueçam de nos seguir, seguir também no Instagram e no Facebook que eu, eu vou publicar nos dois sítios Instagram e Facebook acaba por ser automático um grande abraço e até ao próximo vídeo